伊朗核问题一直都是威胁中东和平稳定的不安定因素。在美国前总统特朗普不负责任地推出伊核协议，并对伊朗做出各种制裁以后，伊朗核问题的局势就变得愈发的严峻。在各方的努力之下，新一轮的伊核协议会谈将在十一月二十九日重新开启。但就在会谈前夕，伊朗方面突然进行了一场大规模军事演习，为即将到来的会谈增添了一丝火药的气息。据《环球时报》报道。伊朗海军与陆军近日举行了一场大规模的联合军事演习，演习地点包括了伊朗南部地区、阿曼湾以及红海海域，包括 F 4战机和无人机在内的各类装备也都参与了这次演习当中，用于练习对敌目标进行打击。这个对敌人是谁？相信不用多说，大家都非常清楚。伊朗表示，目前伊朗的军队已经准备好了，随时可以展开各种战略行动和战术对抗，为的就是随时抵御美国和以色列。为此，伊朗空军罕见地出动了他们的 F 4战机，并进行了反舰导弹打击海上军事目标的战术演练。F 4战机是美军在上世纪六七十年代使用的主力战机。由于伊朗长期被制裁以及封锁，所以只能长期使用这款老战机来执行各种任务。随着年龄的老化以及零件供应不上的一系列问题，伊朗军队的 F 4战机距离退役已经不远了。伊朗已经向俄罗斯提出了购买先进战机的协议。像苏三五以及苏三零战机很可能都包含在协议之中。一旦这些战机到位，伊朗空军的作战水平将提升一个台阶，在和美国博弈与对抗时也将更加的从容。目前，伊朗核协议最大的难题就是美国和伊朗之间的分歧很大，这导致了双方陷入了长期的僵持当中。毫无疑问，伊朗已经看清了目前的局势，此举就是在为本月底即将举行的美伊伊核谈判争取主动，增加筹码。虽然谈判即将在月底进行，但是双方的火药味却越发的浓烈。美英法德前不久刚刚对外发出了一则强硬的声明，他们对外保证伊朗将永远无法获得核武器。伊朗海军和美军也在不久之前刚刚进行过一次对峙。伊朗方面称，他们挫败了一场美军窃取伊朗石油的事件，这些都表明双方不排除发生武装冲突的可能性。有分析人士指出，其实伊朗举办演习更多目的是在警告以色列。作为中东小霸王，以色列在伊朗核问题方面的态度比美国还要强硬，数次叫嚣要对伊朗核设施进行打击。所以，对于伊朗而言，以色列才是那个对伊朗造成最直接威胁的对手。对于伊朗核问题而言，以色列也可能是那个最不稳定的因素。谈起印度军力，外界似乎并不看好。在边境局势紧张之际，为了重拾对抗底气，印度总理莫迪日前用事实证明了印军的能力。据三代湖网站最新报道称，印度总理纳伦德拉莫迪表示， 2 0 1 6年印军对印巴边境附近进行了外科手术式打击，这一行动也在最大程度上证明了印军的能力。在这场行动中，莫迪声称自己亲自监督了整个行动，并对每一个参与外科手术式打击行动的印度士兵感到自豪。显然，在这样的关键时刻里，莫迪冲击五年前的一次军事行动，很有可能是想借此来在边境示威。事实上，前几年印度经常对巴基斯坦进行类似的越境外科手术式军事行动。所谓的外科手术式打击，通常指的是使用精准的攻击型弹药，对某一个特定目标进行远距离且快速的袭击。从莫迪的话语中，我们可以看出，五年前的那次行动是十分顺利的。也就是说，莫迪想要这一次行动向外界证明印军实力强大。从武器装备上看，印度凭借着先进的手持式热成像仪，可以实现有效的夜间监视。另外，战等机在进行越界作战时，有地面的激光作为引导，这些都为印度实施外科手术式打击奠定了基础。但尽管印度五年前的行动取得了空前的胜利，这能够说明印军实力强大吗？谁都清楚，印度那次行动袭击的是巴基斯坦，这两者的差距显而易见。无论是从国力还是武器装备上来看，印度都高于巴基斯坦。本来实力就高于巴铁，印度打赢了，又有什么好炫耀的呢？况且，印度在边境占优势的局面并不常有。尽管印巴军事实力存在较大差距，但是巴基斯坦的强硬回击并没有让印度占到多大的便宜。但是，印度不以欺负弱者为耻，反以为荣。印度空军军官甚至表示，印度对巴铁执行的外科手术式打击可以吹牛吹好几年。但是对于莫迪炫耀印度军力这一做法，印度国民并不买账。截取自《印度时报》的评论称，每次国内出现危机，他就通过这个来转移民众的注意力。还有印度国民更是不留情的拆台称。总是说巴基斯坦，却不敢提中国的名字。所以说，莫迪想通过同巴基斯坦对比来制造印度军力强大这一假象，但是国民却并不买账。
从古至今，世界局势注定是变化多端。日前，欧洲就展现了这样一种态势，两大火药桶开始显现。据环球网援引俄罗斯塔斯社报道称，目前波兰的军队正处于全面战备状态。不仅如此，他们还将这一战备部队部署到了可能冲突的前线。波兰国防部长布瓦什恰克对外公开表示，波兰已经向波白边境大幅增兵，目前波兰军队在该地的军队部署人数已经达到了一点二万人。对此，波兰解释为企图使用武力。阻止难民大规模过境，这是事实，并不假。目前，波兰白俄罗斯边境难民危机升级，上千名中东难民聚集在边境，企图强行进入波兰境内。对于这样的动作，波兰确实有理由出手制止。但是问题来了，对付将近一千的手无寸铁的难民，波兰需要出动一万的精兵去驱逐吗？对此，外界分析人士纷纷表示，这显然是在打着解决难民争端来向白俄施压。更何况，增兵不同于任何一种施压手段。这是最极端且最能够引发现实冲突的一种手段，足以见得事态之危急。而波兰同白俄罗斯之间的争端仅仅只是火药桶之一，另一边，俄罗斯同乌克兰的冲突也正在升级中。美国国防部发言人约翰·科比对外宣称，最近俄罗斯军队正在乌克兰附近进行一系列令人不安的调动。不过，随后这一言论遭到了俄罗斯方面的否认，这也让这一调兵事件更加扑朔迷离。不过，可以肯定的一点是，乌克兰同俄罗斯之间的对抗。局势正在一步步升级中。说起俄乌冲突，其归根结底是北约同俄罗斯的地缘对抗。在北约挤压之下，乌克兰成为了俄罗斯抵抗北约侵蚀的最后缓冲地带。有迹象表明，乌克兰大有倒戈北约的势头。从这里看，即使是俄罗斯向俄乌边境增兵也并不奇怪。值得注意的是，无论是白俄罗斯同波兰的冲突，还是俄罗斯同乌克兰的冲突，其都是对普京的一种考验。基于俄罗斯同白俄罗斯的关联，一旦波白冲突，那么俄罗斯必定不会袖手旁观。基于这一点，俄罗斯也开始有所准备。俄罗斯中央军区亚历山大拉平上将表示，首批九辆终结者坦克支援车将会在十二月一日正式列装部队。正如同这个坦克的命名一样，这一坦克支援车的火力也非比寻常。拉平上将形容其火力，形容为无与伦比。这一终结利器或许预示着普京下个月要玩一场大的了。如果此时不出手教训一下挑衅者，那么未来俄罗斯的生存境况将会更加艰难。在十一月九日，我军东部战区在社交媒体的官方账号夜间突然对外放话，为了提高多军兵种联合作战能力，我军某部近期在台海方面进行一系列的联合战备警巡，战区部队随时保持高度警戒状态，时刻准备采取一切必要措施，坚决捍卫主权和领土完整。如果单看前半段，那么这番言辞和以往的态度没有什么区别，但最为让人注意的是第二句，消息中明确指出，此次军事行动就是针对有关国家和岛。内分裂势力，而这种直接点名主题和对象的言论，其实在过往关于我军军事演练行动是一个十分罕见的现象。我们都知道，在过往的一段时间里，我军在近海地区、高原地区进行过很多的军事演习。但是，我军对外的说法都是提高相关作战的战斗力，且不针对任何一方。然而，在这一次却十分直截了当的点名，就是针对你。这样的用词可以说，在近几年骤然紧张的国际环境下，是一个前所未有的事情。实际上，伴随着岛内一部分东西疯狂在我国人民对国家统一的红线上来回横跳，十四亿国人对于台海问题的解决方式上。几乎取得了一致的统一答案。在九号的时候，我国官媒还采访了我军某部的轰六机组，就有飞行员坦白自己绕台飞行时的心理：“谁还不在自家院子里转一转那种感觉？”不就是在自家院子转转吗？建威之助从这个角度可以很清晰地反映出我军将士对于捍卫祖国统一的决心和意志。需要注意的是，有观察人士指出，这次我军近乎直接点名警告的表态，其实也反映出了一种直观的心态——自信。这不光是对台海地区的自信，更是对外部力量如果介入后的应对力量的自信。伴随着我国军事现代化的改革建设的深化，中国已经有足够底气向西方帝国主义说一声 “no”。甚至在对方踩过红线之后，中国有足够底气让他们付出惨重代价。这是中美外交正常化以来最为直接的一次警告。而在用词上，信息量极大，消息中的联合战备警巡、联合作战、多军兵种，这在以往的发言中罕有出现。联合战备警巡这个词突出的警告意味相当浓厚，一旦发生变动，直接开火。这侧面反映出了我军在对待台海问题上的态度转变
。其次，联合作战是我军现代化一体化作战的实例。最后是多军兵种这个词，有些意味深长，相当于是东部战区代表全军的一种发言了，也意味着中国有决心、有能力和外部介入势力，或者直接说就是和美国来一场全面性的冲突。此外，也有人注意到，从近期发生的几个大事件关联起来看，我军突然在深夜放出这种警告，并非没有痕迹可寻。在十一月八日，全球几大大型半导体厂商全面向美国投降，交出关键数据。次日，美国议员彩虹线打擦边球，乘坐军机抵达我国台湾岛。同日，我军联合战备警巡，套用普京的一句话，或许挺好解释这个情况：抗议一千次、一万次，不如轰炸机飞一次。